Ja, ich bin jetzt gerade zufällig auf diesen Artikel ähm, gestoßen, in dem es lautet, ChatGPT ist lustig, aber Zeitverschwendung. Auf diesen Artikel möchte ich kurz eingehen. Ich möchte zeigen, warum dieser Artikel eine totale Themenverfehlung ist. Und ich möchte auch zeigen, wie der ChatGPT einiges an Zeit sparen kann. Viel Spaß mit dem Video. Ja, zu ChatGPT habe ich ja schon ähm, ja, zwei Videos gemacht, die verlinke ich dir eben unter diesem Video. Einmal, wie du ChatGPT nutzen kannst und einmal ein Interview mit ChatGPT, das relativ ausführlich ist. Ähm, ChatGPT kennen mittlerweile die meisten. Es ist wie ein persönlicher Chat-Assistent, in dem den du irgendwas fragen kannst und der gibt dir auch die Antwort raus. Der kann für dich sogar teilweise Texte schreiben oder nicht teilweise, sondern er kann für dich Texte schreiben, er kann für dich viele andere Dinge machen, kann dir Rezepte ausgeben, kann dir einen Code ausgeben für Programmiersprachen oder wenn wenn du für WordPress etwas benötigst und kann dir bei vielen, vielen Dingen helfen. Ist natürlich jetzt so, das größte Hype-Thema derzeit in der Tech-Welt, zu Recht meiner Meinung nach, ist jetzt nicht einfach nur irgendein billiger Hype, sondern ChatGPT ist tatsächlich extremst, extremst mächtig. Umso verwunderter war ich, als ich jetzt diesen Artikel gefunden habe, ChatGPT ist lustig, aber Zeitverschwendung. Da habe ich mich schon bei der Überschrift mal gewundert. Vielleicht auch eine Clickbait-Strategie von diesem Magazin, das jetzt mit dieser kontroversen Aussage viele Leser und Klicks generieren möchten. Schauen wir doch mal kurz, was da dahinter steht. Äh, dahinter steckt und da steht eben, ja, das ist eben die Expertin, die da interviewt wurde von diesem ähm, Magazin und das ist die Frau Eva Wolfangel. Genau, das ist die Expertin und wer ist Eva Wolfangel? Eva Wolfangel ist eine Tech-Journalistin und die hat sich schon intensiv mit KI-Sprachmodellen auseinandergesetzt. Und im Interview erklärt sie, weshalb sie, und das ist ja echt krass, weshalb sie keine Use Cases sieht und wo die Probleme des Systems liegen. Also ich habe echt die Überschrift gelesen und dann habe ich hier die Einleitung gelesen und habe hier keine Use Cases gelesen, nachdem ich jetzt, wobei ich ChatGPT nur ein bisschen nebenbei genutzt habe, schon extremst viele Use Cases in der Praxis hatte und mir ChatGPT aktuell schon extrem viel Zeit gespart hat. Ich zeige im Anschluss jetzt gleich noch ein paar Dinge, wie dir ChatGPT auch extrem viel Zeit sparen kann, völlig kostenlos. Also keine Use Cases, da war ich schon echt fast ein bisschen schockiert, fast ein bisschen getriggert und ich habe mir gedacht, ich muss da ein bisschen darauf eingehen. Okay, also Eva ähm, Wolfangel ist ja, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, ähm, ja, hat einen Reporterpreis bekommen, alles schön und gut und sie beschäftigt sich schon länger eben mit künstlicher Intelligenz und virtueller Realität. Gut, nichts falsch daran, also die, die Dame scheint äh, wirklich auch in dem Thema drin zu sein, deswegen umso verwunderlicher, dass sie zu dieser Aussage gekommen ist, aber schauen wir mal kurz weiter. Das Erste, was mich da schon mal ein bisschen gestört hat, ist, welche Erfahrungen haben Sie mit der Sprach-KI ChatGPT gemacht? Und dann steht hier, vor einem Jahr habe ich das Sprachmodell GPT-3 zum ersten Mal über ein Forschungszentrum genutzt. Ich habe mit der KI rumgespielt und dann habe ich gefragt, wer ist Eva Wolfangel und dann hat sie eine komische Antwort bekommen, also wer sie selber ist, hat sie gefragt und dann ist, hat diese KI gesagt, eine Cyberterroristin, bla bla bla. Okay, also nur mal kurz zur Zusammenfassung. Sie hat vor einem Jahr das ausprobiert, davon abgesehen, dass das ChatGPT erst im November letzten Jahres gelauncht wurde, also erst vor wenigen Wochen. Ja, ChatGPT basiert natürlich auf GPT-3 und das hat sie vor einem Jahr ausprobiert. In dem letzten Jahr, ich habe auch schon vor einem Jahr KI-Textgeneratoren ausprobiert, die auf GPT-3 basieren, da hat sich in einem Jahr erstmal extrem viel getan. Das heißt, wenn Ihre Basis für dieses Interview noch diese Erfahrungen von vor einem Jahr waren, weil es steht hier nichts weiter drin, es steht im ganzen Beitrag jetzt, wenn ich es jetzt nicht überlesen hätte, aber ich glaube nicht, dass ich es jetzt überlesen hätte, steht nicht drin, dass jetzt aktuell noch mal ChatGPT getestet hat, sondern es steht hier noch drin bei ihren Erfahrungen, welche Erfahrungen hat sie gemacht, eben dass sie vor einem Jahr das eben ausprobiert hat und das dass da eben Dinge rausgekommen sind, die halt Blödsinn waren und die halt nicht der Realität entsprochen haben. Und jetzt gehen wir mal kurz weiter. Also dann wird, wurde die Frage gestellt an Sie, dieses Märchen wurde, genau, also da wird nochmal darauf eingegangen, dass, dass sie da Cyberterroristin quasi bezeichnet wurde von dieser KI. Und dann steht, äh, fragt er hier, dieses Märchen wurde aber sehr überzeugend vorgetragen. Und sie sagt, ja, auf jeden Fall, das war, war lustig und interessant und sehr überzeugend, aber es war halt völliger Blödsinn. Äh, genau, und dann steht hier, mit der ganzen Eloquenz entsteht schon fast der Eindruck, dass für die Antwort etwas recherchiert wurde. Und wie schaut es mit dem Inhalt aus, wird dann gefragt und dann schreibt, äh, äh, antwortet sie, aufgrund meiner Arbeit weiß ich ja, wie solche Systeme funktionieren und dass die Antworten nicht der Wahrheit entsprechen müssen. Das ist korrekt, das ist völlig korrekt, da gehe ich äh, mit der Expertin konform. 
Und dann steht dann, darin liegt schlussendlich auch die Gefahr, weil wir als Menschen dazu geneigt sind, Dinge zu glauben, die besonders eloquent präsentiert werden. Ja, da stimme ich auch mit dir überein. Also ChatGPT definitiv, wenn du da was machst oder wenn du da auch einen Text verfassen lässt, du kannst das, du solltest das niemals eins zu eins auf deiner Website übernehmen und so weiter. Also lass dir nicht irgendwie einen Blogpost schreiben von ChatGPT und veröffentlich den dann direkt, sondern du musst schon Fakten checken. Du musst schon schauen, ob das passt. Und da macht ChatGPT Fehler. Ich habe das selber auch probiert. Ich habe auch ChatGPT schon als, als Assistent für Blogposts genutzt und gerade auch bei so technischen Daten von Dingen, da musst du halt drüber gehen. Das ist richtig. Und natürlich ist das auch eine Gefahr, dass Dinge, dass, dass Menschen das alles, alles glauben und äh, dass das aber nicht korrekt ist. Da gehe ich auch konform mit ihr. Aber ich habe noch immer den Punkt nicht verstanden, denn äh, das, das Thema war ja, oder ja, der Titel war ChatGPT ist lustig, aber Zeitverschwendung. Ja, also Zeitverschwendung, sie ist jetzt nur auf die Gefahren eingegangen und dass nicht die Fakten nicht immer korrekt sind. Okay, gehe ich konform mit ihr. Ähm, gut. Ähm, sehen Sie Ihren Job als Forscherin und Journalistin nicht durch ChatGPT gefährdet? Dann sagt sie, nein, gerade weil ja alles falsch ist, was die KI sagt, ist es umso wichtiger, dass es äh, Journalisten gibt. Das möchte ich mal so schnell zusammenfassen. Ich kann den Beitrag auch gerne verlinken unter dem Video. Und ähm, ja, die Wahrheitsfindung ist die größte Schwäche von solchen Sprachsystemen. Wird dann nochmal nach, nachgefragt und sie sagt, ja, ich denke schon. Okay, gut, äh, sehen Sie noch weitere Gefahren für die Gesellschaft? Ähm, ja, große Gefahr sieht sie die Probleme mit den Vorurteilen, die in der künstlichen Intelligenz stecken. Dazu habe ich recherchiert, mit welchen Daten ChatGPT trainiert wird. Auch ein wichtiger Punkt. Ein Großteil der Informationen ist in englischer Sprache gehalten, bla bla bla. Und der Trainingsdatensatz in anderen Sprachen ist relativ klein und so weiter. Ist ein valider Punkt. Aber man muss halt dazu sagen, ChatGPT wurde jetzt nur mit, einem, mit ein paar 100 Gigabyte, glaube ich, an Textdaten gefüttert. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Aber jetzt kommt ja dann bald GPT-4 und das soll anscheinend eine riesengroße, fast unvorstellbar große Datenmenge beinhalten. Das heißt, diese Daten werden natürlich viel, viel, viel größer. Also ChatGPT wird nochmal sich um den Faktor 10, um den Faktor 100-fach verbessern sozusagen und noch in diesem Jahr oder sogar noch bald. Also es wird erwartet, glaube ich, im ersten Quartal sogar in diesem Jahr, dass das Update auf GPT-4 kommt. Da gibt es dann auf dem Kanal natürlich auch gleich alle News. Also gerne ein Abo da, dass du mir noch nicht abonniert hast. Genau, ja, und ansonsten, ja, würde eine größere Anzahl äh, an Trainingsdaten das Problem lösen, dann sagt sie ja nur bedingt und bla bla bla. Ähm, ja, und dann, dann schreit sie noch nach Regulierungen und so weiter. Ja, dass es gewisse Regulierungen gibt, finde ich auch okay. ChatGPT muss jetzt keine Anleitungen geben, wie man Bomben baut und so weiter. Ich glaube, da haben sie auch schon nachgeschärft, weil ich glaube, am Anfang hat ChatGPT auch noch solche Informationen irgendwie rausgegeben. Und das wurde jetzt mittlerweile von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT, wo er eben auch Elon Musk äh, da seine Finger im Spiel hat äh, oder die mitgegründet hat. Äh, die haben das jetzt ja auch eingeschränkt und so weiter. Äh, genau. Ja, das, das war jetzt, also im Grunde nochmal kurz die Zusammenfassung, jetzt zeigt dir auch gleich, wie dir ChatGPT extrem viel Zeit sparen kann und nicht deine Zeit verschwendet. Also ChatGPT ist lustig, aber Zeitverschwendung, das ist eben die Expertin Eva Wolfangel und sie sagt eben, ja, dass die, die Dinge halt nicht korrekt sind und so weiter, die ChatGPT schreibt und so weiter. Und dass das eben die große Gefahr ist. Ja, also wie gesagt, die, diese paar Punkte, die sie angebracht hat hier in dem Beitrag, die sind ja durchaus valide und ich gehe ja auch mit ihr konform. Also wie gesagt, du musst das schon Fakten checken, äh, gerade auch bei technischen Daten und so weiter. Da sind oft Fehler drin und so weiter. Äh, aber was hat denn das mit dem Thema des Beitrags zu tun? Was hat das mit dem Thema des Interviews zu tun? Was hat das mit der Aufmachung zu tun? Chat, ich ich, ich habe noch immer nicht verstanden, warum ChatGPT Zeitverschwendung ist. Das ist in meinen Augen, ähm, sind es zwar valide Punkte, die sie sagt, aber insgesamt ist dieser Beitrag eine vollkommene Themenverfehlung, völlig am Thema vorbei. Ähm, also das, das ist ja, total, total eine Themenverfehlung einfach. Also trotz der validen Punkte, die sie gebracht hat, ist es einfach eine Themenverfehlung. Fragen wir doch mal ChatGPT. Äh, hey, bist du Zeitverschwendung? <lacht> So, ChatGPT schreibt, ich hoffe, dass ich für Sie nützlich bin und nicht als Zeitverschwendung empfunden werde. Gibt es etwas, bei dem ich Ihnen behilflich sein kann? Okay, dann probieren wir mal aus, wie sehr ChatGPT Zeitverschwendung ist. Ich sage jetzt mal, ich möchte in meinen WordPress-Kommentaren die URL der Kommentare entfernen. Kannst du mir ein... Code Snippet erstellen, welches ich im Plugin Code Snippets einfügen kann. Okay, schauen wir mal kurz, wie sehr ChatGPT meine Zeit verschwendet. Oh, hier kommt ja dann schon mal 
der Code für Remove Comment Links und der hat auch sofort verstanden, was ich wollte. Das heißt, ich kann jetzt diesen äh, Code kopieren und ihn dann, genau, und er erklärt mir auch noch, ich muss dann den Plugin Code Snippets einfügen und aktivieren und dann werden die URLs aus den Kommentaren entfernt. Und dann schreibt er sogar noch, obwohl ich gar nicht da, danach gefragt habe, aber zusätzlich sinnvolle Informationen, bitte beachten Sie, dass dieser Code dafür sorgt, dass alle Links in den Kommentaren entfernt werden. Wenn Sie nur bestimmte Links entfernen möchten, müssen Sie das Code Snippet anpassen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie äh, bei der Hilfe, wenn Sie bei der Anpassung äh, Hilfe bei der Anpassung des Codes benötigen. Okay, gut, das ist ja jetzt in wenigen Sekunden gegangen. Äh, ich kann hier auf Copy Code direkt kopieren, kann es in Code Snippets rein kopieren und dann habe ich dieses Problem in WordPress gelöst. Und solche Dinge kann äh, ChatGPT machen. Natürlich nicht nur für WordPress, sondern für alles Mögliche auf der Welt. Nicht immer ist auch der Code korrekt. Man müsste es probieren. Wenn der Code nicht korrekt ist, dann könnte ich ChatGPT nochmal sagen, ja, hier ist etwas äh, nicht korrekt. Kannst du mir da bitte, äh, kannst du das umschreiben oder der Code funktioniert nicht? Es gibt auch genug andere Beispiele davon im Internet. Sagen wir mal, ich wäre Blogger oder Tech-Blogger und ich möchte jetzt ein bisschen mehr über das Thema E-Scooter schreiben oder so. Und ich sage mal, ich bin Blogger und möchte über E-Scooter schreiben. Kannst du mir Themen nennen. So, schauen wir mal, ob er mir gute Themen rausgibt. Ich kenne mich jetzt mit E-Scooter nicht so gut aus, aber ich sage jetzt mal nur, äh, schauen wir mal, was er mir da für eine Themen raus, äh, rausgibt und ob das schon mal, genau, Einführung in E-Scooter, erklären Sie, was E-Scooter sind und wie sie funktionieren. Äh, Vergleich von E-Scooter-Modellen, gut, Vergleich von, okay, bla bla bla. Jetzt werde ich ihn dann auch gleich fragen, sag mir mal, populäre E-Scooter-Modelle, Sicherheitshinweise, aber das sind alles schon gute Themen. Das heißt, worauf ich hinaus möchte ist, und äh, ich muss das jetzt eh nicht in die Länge ziehen, aber du kannst ChatGPT zum Beispiel da, dafür nutzen, dass du für deinen Blog zu, zu dem Unterthema oder generell zu deinem Blogthema, wenn du jetzt Blogger bist oder im Content-Bereich eben tätig bist, regelmäßig Content veröffentlichst oder auch als YouTuber Content veröffentlichst, kannst du ChatGPT mal äh, ja, dafür nutzen, dass es mal ein bisschen für dich denkt. Wenn du selber mal gerade nicht kreativ bist, dann lass dir von ChatGPT doch einfach neue Vorschläge geben. Das ist ja auch schon mal eine gute Inspiration. Äh, genau, gesetzliche Bestimmungen, E-Scooter-Aktivitäten, schreibe, schreiben sie über ungewöhnliche oder kreative Möglichkeiten, E-Scooter zu nutzen als Teil einer Stadttour oder als Transportmittel im Freizeitpark und so weiter. Das sind doch extrem geile Vorschläge. Und jetzt ist er fertig, hat mir sechs Vorschläge gegeben. Und wenn ich jetzt schreibe, super, kannst du mir noch mehr, noch mehr Vorschläge ausgeben, dann erweitert er das auch noch. Hier sind einige weitere Möglichkeiten, bla bla bla. Und dann schreibt er jetzt noch weitere Vorschläge. Während er da schreibt, können wir da über das Thema nochmal weitersprechen. Genau, E-Scooter äh, für den Berufsverkehr. Erklären Sie, wie Sie eine alternative Freizeitmöglichkeit für den Berufsverkehr genutzt werden können und so weiter. Das sind ja extremst, extremst gute Beispiele. Und genau so kann dir ChatGPT, ChatGPT kann dir bei vielen Dingen helfen. Also wie gesagt, wenn du ein technisches Problem hast bei WordPress und so weiter, dann kannst du eben ChatGPT fragen, dass er für dich diesen Code erstellt, den du einfügen kannst. Äh, oder ein CSS-Code, wenn du eine CSS-Anpassung, irgendwas musst du für Mobile anpassen, fragt ChatGPT, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, der Code, der rausgekommen ist, ja, und manchmal kommt Network Error und dann kann man hier auf Regenerate äh, Response gehen und dann schreibt das dann nochmal, das ist einfach, weil ChatGPT einfach so von so vielen Leuten genutzt wird. Aber das, das, für das kannst du es eben äh, nutzen. Zusätzlich könnte ich jetzt auch sagen, nenne mir äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dann sage ich, nenne mir jetzt die derzeit populären äh, E-Scooter-Modelle, äh, äh, die ich dann zum Beispiel, für die ich dann Vergleichsbeiträge erstellen kann und so weiter. Du kannst auch ein paar Daten reingeben und dann sagen, kannst du mir diese Daten in Tabellenform ausgeben und schon spuckt dir ChatGPT eine Tabelle aus. Und du kannst natürlich ChatGPT für viele Bereiche nutzen, auch zum Beispiel im SEO-Bereich. Bei mir gibt es ja immer wieder viele Tipps und Tricks zum Traffic-Aufbau, zur Suchmaschinenoptimierung. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann gerne bitte den Kanal abonnieren. Aber zu künstlicher Intelligenz, KI-Tools, ChatGPT, KI-Textgeneratoren, KI-Bildgeneratoren wird es auch mehr auf diesem YouTube-Kanal geben in diesem Jahr. Also Abo lohnt sich wirklich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Keywords recherchierst, wie zum Beispiel hier auf, auf, auf meiner Seite, da ist ein kostenloses Keyword-Tool drin, das dir eben auch zum Beispiel das Suchvolumen ausgibt. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel E-Scooter eingebe, dann können wir mal schauen, dann spuckt mir dieses Tool einiges an Keywords raus, auch mit Cost per Click Werten in Euro und Dollar und mit dem Suchvolumen und natürlich auch mit, mit verschiedenen Longtail Keywords passend dazu, zum Beispiel E-Scooter kaufen, E-Roller kaufen, Electric Scooter Versicherung, Elektro Scooter Versicherung, E-Scooter Versicherung und so weiter. Du kannst es dann auch kopieren oder du kannst es einfach herunterladen und du kannst dann, wenn du dir diese Keywords kopierst, kannst du die nehmen, dann kannst du die hier einfügen und kannst ChatGPT sagen, 
bitte gruppiere mir diese Keywords nach Suchintention, also zum Beispiel nach Bias, Intent, Transactional und so weiter. Also es sind ja immer verschiedene Suchintentionen hinter dem Keyword und das habe ich schon ein paar Mal probiert, auch mit verschiedenen Keywords und ChatGPT hat die ziemlich gut eingeteilt, hat gesagt, okay, das sind alles diese, äh, ja, mit Commercial Intent, diese Keywords, also wo, wo ja, eine Kaufabsicht dahinter steht, das sind diese Keywords mit Transactional, wo man vielleicht eben so Listenposts schreiben kann, Listicle sozusagen, also die besten irgendwas oder Vergleich Post und so weiter und informational und, und du kannst es für so viele Dinge nutzen. Ich glaube, das waren jetzt nur ein paar Anregungen, äh, sind, ist aber vielleicht für den einen oder anderen war es vielleicht auch eine neue weitere Anregung, wenn ich, wenn ich dir da jetzt irgendwelche Infos mitgeben konnte, die dir eben gefallen haben, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben für dieses Video, das würde mich recht freuen und jetzt nochmal zurück zu diesem Artikel, also ChatGPT ist lustig, aber Zeitverschwendung, ja, ich glaube, ich habe gerade gezeigt, wie sehr ChatGPT Zeitverschwendung ist, also Völlig am Thema vorbei, totale Themenverfehlung, auch wenn es natürlich valide Punkte waren, die äh, Frau Eva Wolfangel hier angesprochen hat, aber sie ist dann doch einiges hier am Thema vorbeigeschlittert. Ähm, schreib doch gerne auch einen Kommentar, wie du das siehst. Ist ChatGPT tatsächlich Zeitverschwendung oder kann dir ChatGPT extrem viel Zeit sparen und dir auch dabei helfen, zum Beispiel dein Business zu skalieren? Also bitte gerne einen Kommentar schreiben. Ich bin jetzt aber raus. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Never brave, always fight, never quit, do it right, play the game, win it light, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it light, I never miss that stack, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the man.